张小燕到底回不回国了？一会儿一个变啊！你消息准不准啊？我跟你说，你就别等。我听说人家和女朋友感情可好了，说不定马上就在国外结婚定居了呢。你说说你，追你的人都能全满一操场，那个书呆子有什么好的？你不懂。学长，嗨，我是陶淑娜，我们参加过一个兴趣班，你记得吗？不好意思，没印象。哎，学长，这个送给你。这是什么呀？拆开看看。我还得去。哎，你看看嘛，帮你拿着。嗯、这学龄前的儿童玩具吗？啊，这不是，这上面写着呢。八岁以上都可以。我知道你喜欢火箭模型，所以我特意挑的这个。你知道这个原型是什么？前苏联的东方号。我小时候也有好几个。哦，那我下次再挑个别的样子。我我我就是想跟你说，我我高一的时候就崇拜你了，所以我跟你报同一个兴趣小组，但没说几句话你就毕业了。然后我高三的时候就努力学习，我想追赶你的脚步，所以我跟你报考了同一所学校和同一个专业。我我我我，我今天来是跟你表白了。表白？嗯。嗯同学，这是我这个学期的日程表。你看一眼就知道，我根本没有时间谈恋爱什么的。书还给我吧。你好好学习，礼物我也不能收。哎，别，那礼物你拿着吧。他也不会动一片心意。我知道，谢谢，心意收到，加油。学长，我第一次来参加活动，请多关照。陶淑娜同学，你记得我？你也参加航天俱乐部了呀？对啊。哎，这没人吧？没人。嗯嗯注意，要理智冷静，欺骗到我撞见你，想征服良机，总会相信，无所谓，只为来一场学术讨论，证明我从来不掉队，我是否有所把握？我说你怎么一见我就跑啊？你等一下，别追我啦，咱俩不可能。我找你是要来告诉你张小燕的消息。哎，张小燕有女朋友？不可能。你不是没时间谈恋爱吗？陶淑娜同学，你在航模展上的发言我看到了。你别跟我说这些有的没的，张小燕同学。你是真有女朋友吗？对啊，我们院的，管理学院的。我上次跟你表白的时候，你说你没时间谈恋爱，你有时间跟他，也没时间跟我。我跟他也不算有时间，他马上要出国了，有时差都会很忙。为什么想他不想我？树叶在沙沙作响，我知道他们在为我鼓掌。几分真心，几分勇气，这道题关于作用力和。
学长，你怎么躺这儿啊？哦，我我脚麻了。我男神张小燕回国了，而且他今天还服我。就在他服我的那一刻，我想明白了，我要再跟他表白。你还要表白？我求你了，宝贝女儿，你又不是没人追，咱们这次不行就算了，行不行？哎，那能一样吗？追我的和我喜欢的，那肯定不一样啊。而且我这不是学你吗？你当年追我爸，追了多长时间？大半年，表白几次？哎，可真不是我追你爸，是你爸追的我。这说这有什么可学的？你跟我说实话吧，你到底看上他什么？嗯，长得帅呗。真的假的？我不是给你发过照片吗？没看啊。嗯，你觉得帅就行啊，你喜欢就好。虽然从小我对你都放心。但毕竟你没有正经八百的谈过恋爱，所以我必须告诉你，帅顶不了任何用，必须性格合适才重要。给我打预防针呢，是不是啊？主要人家脑子还好使呢，妈，学习贼好。期望越高，失望越大，你到最后一定会后悔。你会发现，那个追了半辈子的人，结果跟最终追到的那个人完全是两个人。话里有话。你这是什么意思呀？你说我还是说你自己呢？我随便说两句，我跟你说了，我得回去了。啊，好吧，拜拜，晚安，爱你。同学，哎，你住这儿啊？好巧呀，我我也住这儿。哎，我我在花店挑了几盆多肉，防辐射，你要不要？选一个。我养不好。嗯。哎。几楼？呃，八楼。你是不是特别忙呀？我看刚刚也没说几句话，你就着急走了。抽空看手机的时间还是有。那你抽空看手机的时候，你能不能通过一下我的好友申请啊？嗯，人缘真好，一百多个人加你，那你能找着我吗？我就叫陶春楠。这都工作上的，其实有事儿我们群里说也行。那群里说多耽误大家的时间呀，要不然。我扫你吧，<笑>你扫我也行。呃，快点吧，要到了。那你们扫我。好,好。放电脑前面防辐射。陶春楠同学，多肉其实不防辐射。它不
防辐射，他也防不住。你看见他就会想起我呀。你别总叫我涛叔那同学了，你叫我娜娜就行。拜拜陶叔娜，哎，师兄，呃，你你可以带我进去看看吗？行啊，谢谢谢谢。来，慢点。哎，呃，那边。你是来找张小燕的吧？嗯。大神呢，在黄秀秀那儿。我们这儿啊，马上要升级成国家动力研究所了，所以我估计。他以后可得全国到处飞呀、啊，出差什么的，有的忙喽。哎，师兄，这个是他的桌子吗？嗯、哦，是。好。哎，你可千万别碰他那盆多肉，宝贝着呢，谁都不让碰。啊、哦。师兄，你要是忙什么，你就去忙，我在这等一会儿吧。嗯。学长，呃，你看到我给你发的信息了？没有，没看手机，怎么了？嗯，你这满头大汗的，我以为你看到我给你发的信息，你赶过来见我呢。有事吗？有，呃，你这刚回来，要不要找大家聚一聚啊？我还没想好呢，再说吧。哎，那下周五怎么样？餐厅我来定，人我来叫。我还没同意呢。但我看你把我送给你的多肉放到实验室了。那是因为实验室说差点绿色，我就拿过来了，放家里碍眼。你觉得碍眼你就还我呗。放这也可以。走了。下周五啊，别忘了。你们男神回来了，你不至于不搭理我吧？我现在没空搭理你、啊，我实验数据还没出来，万一碰到燕子哥，他问我怎么办，我都不懂。不，那我，你们学霸之间爱情我是真搞不懂。哎，对了，你不是让我打听你男神前女友 Jamie 吗？你的消息靠不靠谱啊？哎，信不信由你。这一次可是我连人家的微信都加上了，还可以看到朋友圈，实时更新的。哎哎哎，哥，呃，哥哥，你给我看看呗。看，看，看看什么呀？看看那个朋友圈。哦，朋友圈啊，有。那，哎，其实也没什么特别的，我觉得吧，人就比你长得稍微温柔一点，学历再高一点。家世和背景也挑不出什么毛病，哎，和你家张小燕还真是天生一对，门当户对呢。不是，你看到人家貌美如花，也不至于打击成这样吧？兜兜转转，还是那个他，我要结婚了啊？什么意思？结婚？谁谁要结婚了？哟，哎呦。还真要结婚了，他们终于修成正果，你应该开心啊！你终于可以摆脱那个讨人厌又自大的张小燕了，好事儿啊！啊啊
不是你，你去哪呀、啊？我说那，又来找张小燕啊？他现在跟黄教授一块等实验数据呢，一时半会回不来事儿挺大，没事儿，我就想躺会儿。你别在这儿躺，你起来行吗？你别在地上躺着呀、啊。没事儿习惯一下，他平时发泄就这样，挺正常的。但今天，今天确实有点不正常。女朋友分手了，我就有机会了。谁知道他？你现在知道总比以后知道好。娜娜害怕。没有人嫁嘛，一大把人等着呢。啊，不是，我觉得我的心都要碎了。那你，你是不是觉得我特别傻呀？你要是傻，这世界上没有聪明人了。那你要是我的话，你怎么做？你还能怎么办？你已经喜欢他这么多年了，怎么着也得给自己一个交代，对不对？你就大大方方的把这个事儿做个了结，你千万别躲在一个什么角落里去哭哈、啊。我没哭啊，我没哭、啊。你说的对，张小岩他配不上我呢。这才是我的娜娜。一会儿咱们直接过去。张小燕，我有事问你。嗯，有什么话晚上再说，晚上不然聚餐吧。今天张小燕有有一个天大的喜事要公布，晚上你会去吧？好，你要迟到了，黄教授该发脾气了，快走快走。黄教授该生气了，我还生气了。来的咋样啊？你下个下午什么时候能把我带上呀？今天都还去，就你下午没吃的不行。当然，你忘了，我这好不容易回国来整个西餐店，好吧？但是哎，在那边中餐又特别难找，好吃的早餐、啊、菜。好，特师娜，你都快钻进菜单里了，点多少是多啊？嗯，那就多点点呗。今天随便点，啊？这俩太够了，可以，我差不多够，等他们两个到了，再让他们再加吧。来，咱们仨走一个吧。嗯，没有，请崔爷。你的项目你放心，我明天就跟黄教授说，一定给你安排。这就交给你了，师兄。没问题，没问题。好吧，没问题。我不是鸡翅，特别辣。还行，他那个事儿你也想办。我们在国外，一年了都。呃，来了，来了，来了，还知道来了。不好意思啊，各位。自觉点啊。呃，人齐了，今天呢，张小燕。有一个好消息要宣布，来，哎，也不是什么天大的事。嗯，怎么不是天大的事？哎，天大的好事儿。你知道，能有多大事儿啊？你说。我说
我喜欢你。妈呀，别录！不对。哎，别别别！哎，拿起来录，录高点，这角度不好看，你高点拍我，好看点。我高点，你你也录啊录，我没你坐下，你坐下。你让他们录，我要让他们明天能替我证明一下，这样我好不反悔。张小燕，唐叔长，你喝多了，你赶紧坐下、哎。我喜欢你很多年了。本来你回国的时候我就特别开心，因为我觉得。我又有机会能再跟你表一次白了，但是我没有想到的是，你回来是要结婚的。嗯，张小燕，嗯，我有多喜欢你呢？哎，大家看这里，我。我超喜欢那个男孩，就这个戴眼镜的这个，我特别特别喜欢他，知道了吗？就这么喜欢。但是，呃，你要结婚了就，就不是了。从今往后，我会，我会离你。远远的，然后我们以后分道扬镳，相忘于江湖。就这，拦一下，我们多谢。哎哎哎，啊啊！不是，您，哎，你已经是别人的未婚夫了，你别。让别人看到你还我！你到底从哪儿听说的呀？我都看到你女朋友发的了，什么兜兜转转，还是那个他，别骗我了。哎，不是，不不是的，你误会了。你听我说，唐叔呢？你自己一个人现在喝醉，怎么回家？等等，你认识人家吗？哎，来接我了。你是谁？哎呀，要你管啊！哟，你怎么喝这么多？他没怎么着你吗？我回家。走。你认识他吗？唐叔呢？你是他朋友吗？张小燕。你认识他远点。丢死人！对你说，我说，我是特意来找你的，有话想对你说。你看这个。我不看，你看一眼。不看，赵岩，你就算之前不知道我喜欢你，那你昨天晚上应该知道了。你就是昨天晚上不知道，你现在看一眼群消息，你也应该知道了。我现在不希望学校里别人看到我们两个同时出现，你知道吗？我
我跟你说，我已经死心了，我不会再纠缠你的，真的。你看一眼。看完了。看完了。哎。去，是谁呀、啊？和你不相干的人，和我以后也不相干的人。那，你前女友不是跟你结婚呀、啊？对。哎，那你专门来告诉我，你是不是对我？没有，我就是怕你误会。等一下，你去哪儿了？我去告诉我的师兄弟们。结婚的不是我，我跟你一起。你好好学习吧。学什么习啊？哎呀，赵小明，你等等我，我跟你一起走。我着急，你想说什么呀？哎，我的时间也很宝贵，我想说，我挺替你开心的。昨天可没看出来你开心。啊，昨天啊。昨天，那不是昨天吗？我说的是现在，你又有机会重新跟我在一起了。谁给你的自信？我就是这么有自信。那你昨天想说天大的喜事是什么呀？也不算什么天大的喜事，就是黄教授的科研项目批下来了而已。这还不算天大的喜事，这就是天大的喜事啊！黄教授他可是咱们学科的领头人。你要是能跟他一起工作的话，肯定能学到不少东西。我都想去你们科研所工作。我还是第一次见你这样的女生。是吗？那以后让你天天见。其实我心里知道，你专门跑到图书馆来找我，跟我解释。我要去实验室了。哎，你等等。走了，拜拜。哎，怎么了？因为五一有什么安排？要不要去普陀山玩玩？那可以看海、看风景，我们还可以逛逛、吃吃。祝你玩的开心。你有安排了？那我去找别人玩。等一下，我五一要跟黄教授出差去。哦，要出差呀、啊？嗯，那你叫住我干嘛？就说这事儿。哦，对，我决定了，跟黄教授打申请去研究所实习。但黄教授从来没有招过在读博士生，更别说女博士。我知道，但我不喜欢用女博士、男博士来区分。我们不是应该用实力说话吗？你说的对，但研究所只招博士及以上学历的实习生，也不符合条件。没关系啊，申请一次不行，我就申请第二次；今年不行，我就明年学长，你不是回老家了吗？啊，我觉得做实验可以让我不用胡思乱想。你你不是出差了吗？今天回来的。嗯。我给学弟们买果茶，买多了一杯，正好来看看你实验室有没有人。你喝吗？我我喝呀，我特别爱喝这个。你要是不说，我以为你专门给我买的。你上次说要申请我们研究所实习，准备了吗？黄教授要求特别严。嗯，你看看，哎，那我看看。这个观点已经有国外期刊提出过了，不新鲜了。嗯
我在这基础上增加了一些自己新的想法，但整体思路还是大同小异。学长，你都还没看完，就下定论会不会有一点不太负责任呢？管窥全貌，用不着看完，但也不是完全没有可取之处。我，没关系，觉得不好就重来。我正好有新的想法。我的意思是说，我可以。学长，你可以走了。我我也要开始，加油！黄教授，黄教授，啊，你就是那个陶淑娜吧？你们系里的第一个女博士。黄教授，我很想来我们研究所实习，我也提报了申请。我就是想知道为什么我没有接收到面试的邮件呢？研究所有自己的招人标准。那就是我的成绩不达标，因为据我所知，我们系有五个男生，都收到了面试机会，他们的成绩远远不如我。成绩好可不代表一切。是因为我是女生吗？性别因素更不是原因，你考虑多了。黄教授，等等。黄教授，哎，就一个实习机会而已，冷静点啊！我看中的不是机会，是公平。如果因为我是女生，他就不选我的话，这就是不公平，我不接受。你这件事情上太敏感了。因为你是女生。那你就选文科，不要选理科，因为后劲儿跟不上。因为你是女生，你不要考博士了，赶快嫁人比较好。因为你是我们系的第一个女博士，那以后表演节目就靠你了。学长，你没听过这些话吧黄教授，我这有一本新的论文，想请您指导一下。是你新写的吗？就是辛苦您看完的话，能给我一些指导意见，那就最好。<笑>什么时候学的这么谦虚呢？你今天总这么忙啊？嗯，我有劲儿没地儿使呗。打呀！我项目选拔被淘汰，牺牲睡眠准备了这么久，我都一个月没玩游戏了。算了，不说了，上吧，上上上上啊！哎呦，上啊！哎呦，等会儿我等会儿。陶叔呢？啊？等一下，你吃完了吗？不想吃了。原来你也有这么丧的时候。我丧我的跟你没关系。当然有关系啊。你先别玩了。黄教授是我最好的导师，我很确定他没有故意针对你。黄教授这件事儿，我觉得咱们俩想法不一样，我要刷新对你的认识
，黄教授，我马上过来，你在哪儿？我们事先都说好的，这一车八百块钱的运费啊，你们说好帮我搬到楼上去的，钱都收了，怎么可以坐地起价呢？你这东西一点都不能磕碰，哎，那我不得按贵重物品的价格来收费啊？一千五少一分啊，坚决不搬。好好好，我再给你们加两百，麻烦帮我搬到楼上去。哎，这天马上要下雨了。这都是重要的设备和参考书，可不能淋湿喽！哎，不能扔，你干什么呀？你们干什么？住手！不能扔啊！哎呀，你干什么？哎呀，黄教还扔，还扔，报警了！我们是正常卸货，是你的东西啊，太金贵了啊，对不住了啊！行，你们就继续扔，我都录下来了。你干嘛呢？把手机给我！哎呀，张老爷，报警，有人要抢我手机。黄教授，你清点一下，看有没有损坏。要有的话，让他们照价赔偿。哎呦，疼！还好。欺负完人就想走，给我老实道歉，不然这事没完。道歉啊！道道道道歉，道歉道歉道歉道歉道歉。那个帮你们搬还不行啊？啊，算你们半价。搬搬搬搬搬。哎呀，你看什么？以后你可别做对不起他的事儿，好自为之。上次你们让他面试的是前台记者，你也好自为之。上次你给我看的论文，轻点拿，轻点拿、哎，你写的不错。你明天让他到我办公室去一趟，啊？好。你总看我干嘛？你总看我干嘛？不是你，你你快点搬、啊！哎，黄教授，我我来帮你。我来吧。嗯，谢谢。小四一个人的时候可别这样。其实你不是我们系里第一个女博士，第一个是黄教授的女儿。二十年前去西北无人区考察发射点的时候，车子出意外去世了，所以系里的人都讳莫如深，怕黄教授伤心。不过黄教授刚刚说了。让你明天去找他一趟。其实他很看好你。嗯。啊。哎，黄教授。让你来就是和你说一声啊，我准备补发一份邮件。黄教授，你的意思是我可以参加实习生面试了？进了航天研究所，这个条件比你想象的艰苦。你放心吧，我已经做好心理准备了。哎，黄教授，这个是我的论文。啊，不用了，有人已经转发给我了，还催着我提意见呢。你应该知道是谁吧？这本对你感动了有用，看这个。学长，谢谢你。谢什么？嗯，这么厉害的一个学霸，替我发垃圾桶找论文，我当然得谢。安静。说抱歉，我不应该迁怒于你，你也是无辜的。你在笑吗？你，我在认真的跟你道歉。
轻轻擦身，不用怀疑，答案在一切等于如何？你图书馆门前还有芦苇红的脸，一切的一切多让我雀跃，反日历。即便时间总算得到兑现，过了七年却像昨天。树叶在沙沙作响，我知道他们在。等你以后转正了，就可以真正的参与到一个项目里面去了。我来实习了，本来打算前两天告诉你的。我早知道了。这么关注我动态？黄教授告诉我的。嗯。永远不要做一个随大流的人，也永远不要怕选择一条冒险的路。下面有请主办本次大赛的校方领导为优胜者颁奖。嗯、你回去啊，跟你家长好好商量一下。那个理科班呢，人才济济的，以你的成绩呢，我觉得去文科班可能更保险。啊，我觉得。但好在呢，你还不偏科，啊，这个去文科班搞不好还可以冲一冲，对吧？还是学文科保险一点。老师，我想学理科，我想成为像他这样的人。这是我说的。嗯。但其实我心里知道，我想要的是什么，我的目标是什么。希望我们今后能成为真正的航天人。等你以后转正了，我帮你庆祝。你别帮我庆祝了，你给我一个奖励吧。什么奖励？当我男朋友。我先去忙了。有事儿吗？呃，不好意思，我认错了。走呗，我去买瓶水，你先走吧。啊，哦，那我先走了，拜拜。站我前面，你先选。好，给，谢谢。
不吃吗？我饱了。哦，哦，减肥啊？不爱吃？也不是。嗯，也对，这个时间段来食堂已经没什么好吃的了。我我你都是这么晚来吗？差不多，有的时候会比这个再晚一点。行，那我以后也晚点来。明天不用那么晚，我后面几天都要出差。嗯。你在跟我报备吗？你想多了。多吃点。嗯。可可找到你了，怎么了？我正在写的论文需要航天器动力环境实验数据，把你的给我参考一下呗。好，我找找。嗯。哎，哎，刚刚那个，那是什么呀？我突然想起来，我数据在电脑里，回去发给你。你扣住也没用，我看见了。你存我照片干嘛？老实说吧。你别老实说，你吃饭吧。你什么时候被我迷倒？那我换个问法，嗯，我是不是可以提前转正了？你都没毕业，怎么转正？我说的不是实习，是女朋友。你早就可以转正。你什么时候偷拍的我？哎，你等等！有多好奇？这么熟的奇？在你偷拍我的时候，我偷拍的你。我可没偷拍你啊，是你先偷拍我的。我们合张影吧，留个纪念。你过来点。你摁这个。一、二。冷清，即便当我撞见你，伤征服两极，总会相信。我发你啊，照片。没本人好看。你别删啊。只要你那么忙，见本人的时间也少。要是你想我的话，你就看看你那个手机壁纸呗。也就只能将就看看手机壁纸，但我会多抽出时间来见真人。吃饭。吃吗？吃。来吃。我和你在追风的。路上，燕子哥，哎呀，我迟到了，对不起。慢点，慢点，哎呦，慢点。你不是出差吗？你怎么约到这儿来了？我不是看师姐朋友圈发这家甜品店，你点了菜，我就想说带你来试试。我随便点的。你你这次出差要多久呀？这次是个短差。两三天就能回来了，两三天，嗯，那还行，但我也会很想你。哎，我陪你去机场吧，多陪一会儿是一会儿。但你跑来跑去太麻烦了，而且一会儿我看要下雨。晚安。OK， 忘了给你东西。什么东西？帮你准备的学习资料，好好看。谢谢。吃慢点、啊。
你当然跑好了。你吃，太甜了。娜娜，哎，大大姨。哦，大姨好。这谁呀、啊？这我是他。这是我男朋友张小燕。哦，张小燕，我知道你。娜娜追了你好几年呢。大姨，那个，哎，你不是要出差吗？你飞机能赶上吗？快去吧。没事，你车都要到了，快去吧啊！那大姨，我先走了。对，去吧去吧，下次再跟您正式打招呼。嗯，拜拜。他不是你学长吗？你做学问的怎么还要出差呢？大姨，做学问有需要也得出差呀、啊。他这次就去两天，他之前有去好几个月了呢。好几个月以后怎么照顾家呀？现在想照顾家，为时过早吧。你走，咱先回家。我还买面包呢。那你买，我先回去了。哎呀，你等我一会儿。陶淑娜，你怎么回来了？我改签了，最快的航班回来。你都不跟我说一声，我给你发消息了，你可能没看到。哦，知道，太忙了，走，回家吧。嗯，哎，我叫个车。别叫车了，我们走回去，也没多远。好。哎，明天我们要是下班早的话，去看个电影呗。有一个今天零点上映的，我特想看。明天我又得出差。你无缝衔接啊！最近项目在紧要关头，所以这段时间。好。行，你忙呗，辛苦了。我觉得娜娜不开心了。没有，没有不开心，挺好的。我反正谈了个男朋友，跟异地恋一样，多开心啊！你说那电影叫什么名字？干嘛？我们零点去看。你不累啊？不累。算了，我也没那么想看那个电影，不着急，等你出差回来再看吧。不生你气了，走。这样就不生我气了。嗯早起来吃早饭啊！我这两天呀，时间紧，任务重，我得早点去实验室，定做实验。哎，嗯，估计你的快递也开门了。我没买东西，你俩送的不能开。我吃饭呢。哎，打扫。怎么了？啊？谁呀、啊？我我哎，我去。你好。你好。我是张小燕，我来找娜娜。哦，你好，你好，你好，久仰大名，我是娜娜的表姐。表姐好。咱俩是见过吧？对，见过，大姨。喝水呀、啊，别紧张。你是在国外待过几年是吧<咳>？我在国外学习过两年。嗯，那也时间不短呢。交过女朋友吗？妈，你问人这干嘛呀？
，我有过一个，但是早就分手了。嗯，那也正常。那是你的女朋友不愿意跟你好，还是你不愿意跟她好啊？还是你们家里的不同意？妈，这人私事吧？我聊个天儿，怎么了？嗯，私事儿。娜娜，你你好了啊？嗯。那大姨表姐，我们就先走了。不好意思，走吧。哎呀，<笑>哎，大姨，姐姐走了，拜拜。<笑>你为什么要给惊喜啊？怎么你不喜欢惊喜？我喜欢，我当然喜欢了。因为我白天一会儿要去实验室，所以就只能先过来找你。你一会儿还要去实验室？啊？嗯，所以就只能一大早的过来喽。想你，<笑>想我。以前怎么没发现你这么会说话呀？我以前不会说话吗？你以前会说话吗？一本正经，公事公办。然后看见谁都叫，呃，同学，土土、啊，这样不也挺好？我对别人肯定是公事公办，对你肯定不一样。那我们一会儿去哪？看电影。看电影。嗯，你上次想看那部电影还在上映，我已经买好票了，晚上去看。真的？那我们现在去哪儿？现在去吃早餐，喝咖啡，然后你陪我去实验室。还要吗？再吃一个？不要了。你在等谁啊？不能随便吃别人东西啊。啊，张小红，烟啊。对不起，来晚了。特意买的，给你赔罪。我嗯，交换。好。你要吃吗？嗯。你你你喜欢吃爆米花吗？这是我第一次吃爆米花。你第一次吃？那你之前跟你女朋友不吃吗？以前我都是自己一个人来看电影，从来不买爆米花。那挺好的。什么？哦哦啊！我是说，我们时间快到了，走吧。好，走吧。有电话。而且马上就得走。嗯，嗯，你要去多久？二十号就能回来，但今天电影估计是看不上。没关系，呃，科研大于一切，我去看。我看完了之后，我给你打电话，告诉你讲了什么。那地方没信号，手机也不让用。没事儿，嗯，我我等你回来给你讲也行。你快去吧，没事的。那我走了。嗯。别、啊。走了要说拜拜。拜拜。
，你对我有多好奇？牛顿的苹果。这是我家里钥匙，你拿着，我还有备用。未知有生命，是不是心电感应？我想要一探究竟。世界有它的逻辑，阿基米德和浪漫主义，几分真心，几分用心，这拜拜。啊、哦，拜拜。冰箱都掏空了，给我拿瓶水。水，这个。赵小燕不是给我把备用钥匙吗？我就琢磨着当一把田螺姑娘，然后给她个惊喜，做一手饭。怎么说？你会做饭？我不会啊，但我可以学呀、啊。我觉得跟做实验差不多。哦，我觉得做实验对你来说可能会更简单一些。你要不叫外卖吧？你不懂，叫外卖那多没有新意啊，还是自己做的比较好。我真没见过你这么吃的精。哎，你有没有觉得，越多是你一个人在付出啊？有吗？我觉得，喜欢一个人要想这么多吗？那你要是总算计谁付出的多一点，谁付出的少一点，这还叫爱吗？反正啊，我不喜欢跳探戈，我只喜欢打跆拳道，重拳出击。哎，姐，嗯，我要是做好吃了，回头我给你做。哎哎哎，等会儿。不应该是我当小白鼠，然后做好了给张小燕吗？那能一样吗？男朋友是男朋友，我亲姐才是永远的。用公式。分析，你对我有多好奇？牛顿的苹果从何讲起？未知有神秘，是不是心电感应？我想要一探究竟。世界有它的逻辑，阿基米德和浪漫。注意，几分真心，错，几分用心，这到底关于作用力和反作用力，尽情假设。前方是风还是浪？我和你在追风的路上。喂，燕子哥，你在哪儿啊？我到了。你在哪儿啊？我能在哪儿？我在你家呀。你不是把钥匙都给我了吗？我这。准备了个惊喜。我在研究所门口，一般这个时候，你应该都在实验室。<笑>你去实验室了？哎呀，行吧，那你你快回来吧，我在家等你。好，等你啊。是，好不好吃啊？嗯，这算我第一次做饭，师傅还不错。你尝尝这个炖蛋，这是我们家祖传的，我小的时候在姥姥家总看他们做，学会的。那我一定要尝尝。嗯，好吃吗？好吃，你怎么不吃？我吃了，我刚刚，我看你吃。我吃太少，你也再来一点。好。嗯，我没尝过。那你们一家人关系都很亲密啊？当然了。
哎呀，我们过年的时候都会去姥姥家，我大姨就会做一桌子的菜。我大姨跟我姥姥做饭可好吃了，他们在那儿做菜，我们小的就在沙发上嗑瓜子。那你们每年过年去姥姥家过年？对，这是我们家的规矩，你得有个心理准备，以后去我们家过年。嗯、好。哎，嗯，你们家里呢？你都不跟我说你们家里的事儿。我们家里人都比较严肃。我吃饱了，我洗碗去。哎，这就吃饱了。嗯，你不再多吃一点吗？我吃不下了。那我们晚上干嘛呀？晚上？嗯。你想干嘛呀？嗯如果我们打车去高铁站的话，只要半个小时，省下来的时间还能继续吃饭，干什么的？为啥要乘公交绕远过去？我查过了，这条路可以沿途看看上海的老街。我们不正好要逛小马路吗？就看看风景呗。这是什么？我在家里建了一个公式，想算一算我们怎么样才能在一起的时间最长。这能算出来吗？当然能。你看，变量是我的出差时间和你的科研任务，定量呢就是我们常去的研究所、实验室、学校和图书馆。结果是什么？结论就是，如果我们俩住在一起的话，那我们每天在一起时间是最长的，最少能达到四到五个小时。如果我们住在实验室或者图书馆里面，那时间更长，能到八到九个小时。但学校不可能同意。住在一起，你是不是在跟我发起邀请啊？这是我算出来的。那好吧，那就各住各家呗。嗯、现在算是正式邀请。我我我得考虑考虑，因为我要是。搬出来住的话，我姐就要付全部的房租，而且还少了我陪她玩呢。说的也有道理，那你再考虑考虑吧。你就不知道争取一下我吗？再争取一下。慢点啊！没事，放心。我喝不喝水啊？不用，马上就好。不知道为什么喜欢他那么多年，乱说乱叫。我的意思是说，他应该追你才公平。你陪他处处有余，什么意思？哎，你想啊。你不是跟我说他属于那种读书都精学到没有？人家是学术世家，他能一样？但你有没有想过，他在读书的时候你干嘛呢？你逛街呢？你吃喝玩乐呢？然后你们俩上了同一个大学，同一个专业，现在还同一个单位，说明什么问题啊？没问题啊，说明你比他聪明啊。你呀，就是太不客观了。所以你向着我，觉得我什么都好。哎，不过这种话我喜欢听，当着他姑娘可以多说点。当着我没说啥。我姐说，我这么喜欢你，你也多喜欢喜欢我呗。收到。没出息。哎，我真没事，我可以。
。哎，怎么了，姐？我妹有多喜欢你，我知道，你肯定也知道。嗯，好好对她。你要是敢欺负他，反正你就在楼上，我随时可能会去打死你的。我记住了。你姐要打死我，你还比个大拇指？慢点，慢点。哎，周导，虽然我姐原谅了你，但我还在考察你。搬过来之后呢，不许让我姐伤心哭鼻子，听见了吗？啊，我听见了。我这辈子都会对他好。什么？大点声！我说我这辈子都会对他好。听见了吗？听见了。哎，别看了，搬东西。走吧。哟，真恶心！哎，没有照顾你。照顾好自己啊。就在一栋楼，想我上去找我。哇！哎，落了个东西在那儿。哎，这电动牙刷找不到了，哎，这是装鞋了，是不是？你看到了往那箱子里有吗？没有，你确定放这行李箱里了吗？嗯，会不会在蓝色箱子里？我记得。是大箱子吗？嗯，我看看。你拿一下。哎呦，这有吗？电动牙刷。这是什么呀？这是什么呀？这是陶叔那同学第一次见面送我的礼物，哦，还记得呢。有人当时可不愿意要了，还嫌弃。哎，干嘛？哎，很容易碎了啊。我去书房睡，大房间留给你睡。呃，你别，我去书房睡，不不不用，我是怕你跟我睡，你不习惯。我现在求个假，等我填个包，你掩护我一下。他们从右边来了。张小燕，那呢？用不用我掩护你一下？你提前回来了一刻钟啊！我……哎，你不是在实验室吗？对，我是去实验室了，但就是一个小活，我干完就回来了。我也就刚刚到。喝水吧，晚饭我叫好外卖了。不是你平常打游戏啊，打的还挺逍遥自在的。我我以为你脑子里平常装的都是学术上的东西。你生气了？嗯，我真的只是偶尔玩，因为感觉在海岛里钢枪有时候也挺解压的。<笑>我生气，你为什么不带我吃鸡、啊？你为什么不带我一起玩？你自己玩。我怕跟你一起掉分。你跟我一起掉分。上线，来，早说呀、啊，快点的。尝尝这个豆奶，我妈特意带的，让你尝尝。
。哟，谢谢阿姨。好喝不？好喝。哎，我跟我姐在家的时候，她不让我玩，嫌我吵。咱俩都好，大家可以一起打游戏，又多一个共同爱好。我也是第一次玩这么痛快。<笑>以前在家的时候，我爸妈都不让我玩，觉得这是浪费时间，我都只敢偷偷躲在被窝里玩。你傻不傻呀、啊？躲在被窝里玩。要是能像你一样做什么事都那么开心就好了。当然了，不开心干嘛要做呀？就好比我不考博，我就会遇见你；我不遇见你，我们就不能在一起了，对不对？都是因为热爱我们才能走在一起。果然不是因为暗恋我，不是追随我的脚步。兼而有之吧。哟，再来一局吧。只要来，我怕你输的太惨了。那这样吧，要是我赢了的话，你就答应我一个要求。你说。嗯。怎么了？我，我，你要一直睡在那个书房吗？我，是因为每天要早起，我怕影响你。哦。行，我开玩笑的。那我换一个赌注，咱就先开吧。我我再想想。喂。哎，妈妈，大姨怎么样啊？挺好的，多亏了你，把衣锦被砸的事给透回来了。我发现也还是咱俩好，这家没咱俩得散。谁离不开谁呀、啊？啊，你说什么？你你那边风好像很大。为什么？你干嘛呢？我啊，我今天休息一天，我在跟燕子哥待着呢。你跟那个张小燕，好好的比什么都好。我还真挺想看你结婚，穿婚纱的样子。哎呀，我知道了，你放心吧，我们俩肯定会好好的。我要是结婚的话，你就来当我伴娘吧，怎么样？<笑>我是你妈，做你是，做你伴娘不被人笑死？那你是不是笑了？我看你挺开心的。我上网都给你查了，你那个胸部小结节,节啊，就是情绪导致的。你要调整自己情绪，不开心了你就给我打电话，我送你，好不好？好。那行了。妈，那我跟你说了啊，我爱你啊，么么哒。你已进入一级战备状态。跳哪儿？钢枪啊，直接跟他们打、啊。加油，特种兵！我不喜欢狗。今儿必须上这个分了，张小燕。那卸纸倒堵了，我不知道怎么弄，你帮我弄一下呗。什么？你，你整晚没睡，你在这赶论文啊？我下午两点之前得交给黄教授，我就不去学校了，在家写。你昨天没写吗？我以为你昨天都写完了，所以才打游戏打那么晚。你这都几点了？你用不用我帮你啊？没事，不用。还在写论文吗？早上记得吃点饭啊！我跟廖哲打会儿跆拳道，晚点回来。嗯。
干嘛呀？你拿我问你干嘛呀？你以后干什么事之前能不能先告诉我一声，让我知道你是死是活？你正在写论文，或者你马上要睡觉了，你跟我说一句啊，不然我担心你，你知不知道？嗯，知道了，下次一定注意。你晚饭吃了吗？吃了，我去洗了澡，我刚打完拳。那你洗完澡记得把滤水口清理干净，不然一会儿又堵了。还有脏衣服也记得放在脏衣篓里边。还有吗？你一气儿说完。还有，我刚刚帮你收拾的时候不小心打碎了一个五颜六色的东西，对不起。我眼影盘，那那是我妈送我的。我给你买个新的，更适合你的颜色。什么意思啊？这个不适合我，我喜欢。适不适合一部画给你看？张小燕，张小燕，哎呀，你怎么你怎么弄到这个票了？早就准备好了，只是昨天看你不太高兴。你还能看出来我不太高兴呢？行吧，我大人不计小人过，我就原谅你喽。那我接下来规划一下，先去逛街，然后去科技馆，怎么样？我想我得先去黄教授那儿，要不我们直接科技馆见？嗯，行，理解，科技馆见。你刷牙没有？正刷牙。你还没洗脸呢，呸呸！哎，给我弄好了。嗯。嗯，妈。嗯。燕子哥，你在哪儿呢？你你你还多久到呀？我就在这地铁站门口。我跟你说，今天有我特别喜欢那个蛇形机器人，肯定特别精彩。我在这门口等你啊。先走了。嗯。小燕，黄教授，你等一下。上次你给我发的那个论文，呃，是不是写的太匆忙了？格式和引用都有很多不对的地方。要不是你提出的观点很好，我真的要严肃的批评你了。我下次一定注意。嗯，哎，赶紧修改一下，改完我再看还有没有问题。现在修改吗？嗯，我都给你。住了边住啊，那个这地方你看啊，还有这个地方，要特别的注意。明白，那我抓紧修改。好喂，娜娜，你在哪儿呢？我今天可能去不了啊。什么意思呀、啊？你来不了啊？我上次那论文，黄教授说有点问题，让我现在马上修改。但对不起，我应该提前给你打电话。张文燕，我我我在这等你两个小时啊。对不起，是我不好，我下次陪你去。你要是昨天早点写论文，你别那么一直打游戏，也不至于现在这样呀。我上次也是为了陪你玩呀、啊。你少拿我说事儿！你自己不是想打吗？对不起，但今天我肯定是去不了了。要不你自己先去收拾行李，你要出差吗？你要搬走？你要不说清楚，我不会让你走的。干嘛？你还要限制我人身自由啊？
。合租是我们俩商量好的，你不能单方面反悔。我就反悔了，怎么着吧？娜娜，你是不是还在为上次的事情生气呢？是，生气呢。上次是我不好。我不应该放你鸽子，更不应该忘了给你打电话。哎呀，这个道歉拖的是有点长啊。那你能不能不走了吗？那我就不拿行李了，我就直接回老家。你走着要回老家去？我姥姥住院了，我也回去看看她。姥姥生病的严不严重？我妈说没事儿，但我还是有点不放心。那你行李先放这儿，等你哪天要回去了，我送你。看情况吧。去。书房的床坏了。那不还有沙发呢吗？沙发什么的都坏了，我今晚只能睡这儿。你今天这么早就休息啊？困了。自从跟你吵完架以后，我好几天都没睡好觉。你忙你的，不用管我。那我今天也早点休息吧。之前一个人住太久了，所以不太适应。那我正好走了，你就一个人了，你不用适应了。可是我已经适应了有你的日子了，别离开我。你怎么来了？不是说好来接你吗？哎呀，真好。熬了一个通宵，累不累？你累倒是还好。但我这次回家可能要多待几天，别再想我啊！我昨天晚上想一个问题，想了一晚上。想一晚上什么问题啊？如何高效的谈恋爱，避免吵架？如何？我们都把对方的优缺点罗列出来，这样既可以增进我们对对方的了解，也可以增加我们对自己的认识。哦，这是你的。好。陶舒娜的优点，哦，陶舒娜的缺点。我我优点就这十二条，然后我缺点这么厚。还有一些我没有罗列出来，我觉得。今天我们先把重要的问题先给解决了。你你说我乱扔东西，行，我承认，但这个睡觉打呼噜磨牙还踢人，我没有，我我不这样。你当然不知道你睡觉的时候是什么样子，我怕你不信我都拍下来。你怎么还拍下来呀？我睡觉你拍它干嘛呀？你无不无聊？我不无聊，而且以后要是要住在一起睡在一起，这就是要解决的问题啊。但这也不算你的缺点，这是生理上的问题。我也问了我当医生的朋友，看能不能医治。你还跟别人说了，还要医治我？你要是这么嫌弃我的话，那那我们就别在一起睡，你就一个人睡呗。我只是想跟你理性的讨论这些问题，别每次搞得都剑拔弩张。行啊，理性的讨论是吧？那我也说说你的缺点吧。你的缺点就是理性的太讨人厌了。理性算是缺点吗？当然算。你跟我在这又谈效率，又拿这么一摞东西给我看，你到底是在跟我谈恋爱，还是在跟我谈项目呀？谈恋爱的确是人生中的一个项目呀。你要真觉得我这么不好的话，你不用勉强跟我在一起啊。娜娜太过感性，我也。张小燕。娜娜。
黑天子又要忙着中检，又要忙着申报黄教授那个航天助推器研发的重点项目，我真觉得自己快吃不消喽。哎，陶顺娜，你到底是怎么做到天天最早来还最晚走的呀？我在学校做实验的时候就这样，睡觉什么时候不能睡啊？你非得现在睡啊？暑假睡呗。学霸就是学霸呀，这精力都能靠意志进行储存。哎。黄教授那个项目可能学到不少东西，谁要是被选上了，这就相当于有科研资历了呀。那可不是，反正是明天结果就出来了，我自己是指望不上的。咱们这几个人里面呀，也就只有你陶淑娜能被选上了。哎，但我听说啊，以往这种大项目，条件都特别苛刻，很少选我们这种研究生毕业的。少，又不代表没有，不试试怎么知道结果呢？走吧，加油写报告呢？还不回家？你你还没走呢。你这两天是不是故意在躲着我？我，我这不是盯数据呢吗？那你继续，我在这儿等你一起回去。生我气了！哎呀，早就翻篇了，而且我那天态度也不好。外婆现在怎么样了？外婆挺好的，就是我跟我妈吵架了，好多天没说话了，我俩从来没这样。真羡慕你们家还能吵起来，在我们家。小辈就必须听长辈的教导。你们家家教这么严？嗯，特别严。电话。嗯、喂，爸，那个项目的事情我知道，我明白您意思了。您早点休息、啊。哎呀，不知道的还真以为你跟领导说话。爸爸。循环，如果不让我们参加实操，那我们怎么提高我们的水平？那五分熟。那，那你说为什么要对实习生开放呢？我牛排给你点了五分熟，行吗？随便。其实你不用放在心上。你想，如果重点项目人人都能参与，保密工作是不是不好做？可是这不是人人都能参与啊。实习生他也是通过选拔，而且保密它是最基本的，选拔他不得看能力吗？我就觉得这这不合理、啊。但娜娜，你毕业以后再过来，也一样吗？怎么可能一样啊？我早一点可以实现我的理想，那我为什么要等过几年？等毕业之后？但其实不管你这次入没入选，只要你在我们研究所实习过，你的履历就已经足够精彩了，哪有什么理想不理想的？一份工作而已。
，这不是一份工作啊，这是我们的理想啊。履历好不好看，跟我一点关系都没有，我也不在意。你是不是因为得到的都太轻松，所以不珍惜啊？喂，好，知道了。呃，我我我我们打包吧，后面的也都打包，谢谢。好，顺便买单吧。好的。喂，爸。对，我还没提交申请，但我有感兴趣的项目了。你一定要我参加是吗？好，我明白你的意思了。你是不是因为得到的都太轻松，所以才不珍惜啊？你不出差了？不去了，我请假了。为什么呀？早就想这么做了。我没那么喜欢做科研，也不喜欢每次到基地一出差就一两个月，我累了。张晚燕，你知不知道你在说什么呀？我想去都没机会，你最近怎么了？你之前也不这样啊！这才是真正的我。你说的那些根本就不是我想要的。你觉得我来的一切都很轻松是吗？有没有人问过我到底想要什么？我的人生从来就没有另外一条路可走。是这样的，如果你所有的选择都是别人逼你做的话，那你不可能坚持这么久。你如果真的不喜欢，那你就别去做。那你为什么要因为别人的目标去把自己的时间规划的井井有条？那只是被我父母逼着养成的习惯。我从来没有你想的这么完美。陶叔，那你也承认吧？你当初追我根本不是因为喜欢我。你只是想成为我，我拥有你的理想，追随我的脚步，也是为了追求你热爱的事业。除此之外，我跟别的男生有区别吗？你不是第一个有这种反应的人。我前女友也这样，我没和你说过吧？我就连我的前女友都是我家里父母替我安排好的，但人家及时醒悟放手了。你是在质疑我对你的感情吗？难道不是吗？你喜欢的从来只是你想象中的我，你也别把我当成什么偶像、榜样，你不需要。假如我不是学霸，我没有这些光环、这些成绩，我是不是就不适合做你男朋友？你，你是在跟我说分手吗？
你的东西什么时候拿走？能不能帮我个忙娜娜让我来帮她拿东西。娜说把这个留给你，做个纪念。他让我告诉你，不要意气用事，该坚持的事情还是得坚持。娜娜是不是特别不想见我？我不给她发微信，她都不来拿东西。不是你提的分手吗？哦，你是想借着拿东西，再见一面是吧？你这个人也够拧巴的，他来不了是因为他回老家陪他妈去了。他最近很累，也很辛苦，心情也不好。你是知道还是不知道啊？娜娜家里出什么事了？大哥，刚才说有快递。娜娜，是我让叔叔打的电话，谢谢叔叔。等会儿，你跑到这儿来干嘛？你不接电话，我只能跑这儿来了。你不是说分手吗？东西我已经让我姐给我搬走了。我当时说的那些话都是一时冲动，说完我就后悔了。那现在呢？是一时冲动吗？我现在特别清醒，我不想分手。你当时一声不吭，就跟消失了一样，给我发个信息就让我搬走。你现在要跑过来说这些，我没时间陪你玩。我，不是，你现在可以不原谅我，但是我之前真的不知道阿姨生病了，我找了几个最好的乳腺。我妈挺好的，不用你操心了。那我也担心你，你,你还好吗？我好，我特别好，我现在就要去照顾我姥姥和我妈，我家里还有一大堆的事儿，快点走吧。娜娜，师傅小心点开。
吃点什么？啊，呃，来一打啤酒吧。好的，谢谢。啊，不客气，请稍等。不好意思，这有人坐我等人呢。娜娜，我以为你不来了，我以为你不要我了。那几瓶啊你？一瓶，就一瓶。要什么？喝的酒，心情好像好一点。你喝了酒，你心情好点啦。嗯。那事情就解决啦。反正你来了，我就开心了。我也希望，你有什么高兴不高兴的事儿，可以和我说。哎，你说什么呀？是说，我妈瞒着我去做手术，差点在鬼门关里走一遭，还是说，我爸妈现在闹离婚？我怎么都没想到，一见钟情的爱情，现在就能变成这样。还是说，我们俩呀？对不起，我不知道这些事儿。我还老给你添乱。嗯，不乱，哪儿都不乱。反正我现在生活已经非常乱了。我这段时间完全都没空想你。我现在是感觉到了，爱情在生老病死面前，它就算个屁。来，干杯。娜娜，嗯，其实我当时说分手是假话，我说让你把东西搬走也是假话，都是假的，你说什么呀？随随便便提分手，你觉得好玩吗？不好玩，而且我也没有资格说分手啊。就像你说的，我得来的一切都毫不费力，离开了我的父母，我就什么都不是。是我，我不是这个意思。我跟你说这些话，我想说抱歉。别道歉，你说的没错。我也很郁闷，从小就是我的父母让我干什么我就干什么。我爸让我放弃我手头的项目，我就放弃了。他们觉得我做的一切都毫无意义，我就……任何事情你不想做，你就可以不做。你可以不听啊。没有人可以逼你做不想做的事情，这就是我们俩的区别。他说：“那我特别羡慕你，永远能做自己想做的事，勇往无前的，什么也不在乎。但是我，我永远控制不了自己在意别人的眼光。”张小燕，你不够努力，你不够完美。我还特别怕你迟早看穿我的普通。我特别怕我和你想象中的不一样。你确实有非常非常非常多差劲的地方，但是我不准你看扁自己，毕竟是我陶淑娜喜欢了这么多年的男孩。我们其实都是普通的人，我们没法要求。事事都那么完美，就像，就像你说的，我总活在自己的世界里，我
我都不知道妈为了我委曲求全的活了这么久，我又不知道她想要什么。还有咱们两个，我也要说对不起，我没有想到你的压力，你的委屈，我觉得我也让你很失望。没有，从来没有。早说了，我告诉你，在我认识你之前，我觉得人生就是学业、工作。但在我认识你之后，我才发现，爱一个人能有这么丰富、这么复杂的情绪。娜娜，原谅我，我们重新开始。昨天见证了这么多事儿，我才发现啊，能遇到一个喜欢的人，然后还能跟这个喜欢的人在一起，这真是一件好不容易的事情。是很不容易，幸好结果是好的，今天是个好日子。哎，你知道今天还是什么日子吗？什么日子呀？今天啊，是我跟你表白失败的日子。这种日子你记来干嘛呀？哎，我当然要记了。那是我第一次跟人表白，然后还失败了。我那火箭模型都没送出手。你那火箭模型现在就摆在我书房最显眼的位置。你现在放那儿有什么用啊？那说实话，我当时跟你表白的时候，你有没有心动过？有，有，是不是？你天天就跟我在那假正经。你帮我拿下伞。送给你娜娜。你为什么要送我火箭模型啊？我知道这礼物可能有点直男，但我从来没有送过女生礼物，我也不知道该送什么。但我觉得这个对我们俩来说最有意义。娜娜，你还记得在研究所门口我拿那张表格出来吗？哦，我当然记得了。你那时候说我最大的缺点就是太过理性，后来也慢慢发现。常常把理性当做自己的借口，我没有好好的考虑你的感受。但我保证，我以后只把我的理性思维放在科学工作上。嗯，没了。娜娜。嗯。我爱你。我爱你。爱你。